ரெண்டு வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் யோவான் பதினைந்தாவது அதிகாரம் ஒன்று இரண்டாவது வசனங்கள் அதை அவர் அறிந்து போடுகிறார் கனி கொடுக்கிற கொடி எதுவோ அது அதிக கனிகளை கொடுக்கும்படி அதை சுத்தம் பண்ணுகிறார் நானே முப்பத்தி என்றுகிறார் சொல்லுகிறேன் கடைசியாய் தன்னுடைய அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்திலே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் மெய்யான என்பதாய் ஆண்டவர் சொல்லுகிறதை பார்க்க அருமையான கத்தனுடைய பிள்ளைகளே நான் என்று சொல்லுவதற்கு ஏசு ஒருவரால் மாத்திரம்தான் முடியும் ஒரு மனுஷனால் உலகத்தில் காணப்படுகிற எந்த ராஜாவாய் காணப்பட்டாலும் சரி எவ்வளவு பெரிய பிரசிடண்டாய் காணப்பட்டாலும் சரி நான் என்று சொல்லுவதற்கு என் ஆண்டவர் ஒருவருக்கு தான் தகுதியே காணப்படுகிறது என்பதை ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதாய்ந்த மிருகத்தை போல மாற போகிறாய் என்று அப்படியே ஒருவரே நான் என்று சொல்லுவதற்கு தகுதி படைத்தவன் வார்த்தைக்கு தகுதி படைத்தவராய் அவர் ஒருவரே காணப்படுகிறார் என்பதை ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இடத்திலே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நானே மையான திராட்சை இவ்வளவு சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் ஒரு செடியோடு தலை ஒப்பிடுகிறதை இடத்திலே நான் வாசிக்க நானே மெய்யான திராட்சை செடி திராட்சை செடியை ஒருவேளை நேரடியாக நான் பார்க்கவில்லை என்றாலும் கூட எத்தனை பேர் நேரடியாக திராட்சை செடியை பார்த்துருக்கிறீங்க நம்ம எல்லாரும் பார்த்துருக்கிறீங்க பரவாயில்ல அந்த திராட்சை செடி அது பார்வைக்கு இன்பமானது அதனுடைய நிழலானது மிகவும் குளிராய் காணப்படும் கனிகளை பற்றி சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை அது மிகவும் சுவையானதாய் காணப்படுகிறது எல்லோரும் விரும்புகிற ஒரு விருட்சம் தான் திராட்சை செடியாய் காணப்படுகிறது வாசித்த சங்கீதத்திலும் கூட 
ओपिटार <laughs> जन अलग 
அணி கொடுக்க வேண்டும் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்போடு தான் திராட்சை செடியிலே இணைக்கப்பட்ட கொடிகளாய் உங்களையும் என்னையும் கத்து வாய்த்திருக்கிறார் என்பதை மறந்து போகக்கூடாது கத்து நம்மை பார்த்து இல்லையென்றால் மற்றவர்கள் நம்மை பார்த்து நீங்கள் கொடிகளாய் காணப்படுவதன் காரியம் இயேசுவின் பிள்ளைகளாய் காணப்படுவதன் காரியம் என்ன என்று ஒரு கேள்வியை கேட்டால் சொல்ல வேண்டியது எல்லாம் அவருக்கென்று கறி கொடுக்கும்படி நான் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் காணப்படுகிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நல்ல கதிகளை கத்து நம்மிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கிறதையும் அதை குறித்து கலாத்தியர்களை நான் வாசிக்கிற வேளையிலே ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்றாவது வசனங்களை வாசிக்கிற வேளையிலே அங்கே ஒரு கனிகளின் பட்டியலையே காணப்படுகு தாவியின் கனியோ என்பதால் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் ஒவ்வொன்றும் இயேசுகள் காணப்பட்ட சுபாபமாய் காணப்படுகிற திராட்சை செடியின் சுபாபமாய் காணப்படுகிற ஆவியின் கனியோ அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நற்கணம் விசுவாசம் சாந்த இச்சை அடக்க இவை அத்தனையும் சோதனை <laughs> உயிர் ரத்தத்தில் இருக்கிறது 
நாம் இந்த ரசத்தை ஆசீர்வதிக்கிற வேளையிலே தாப்பத்தை ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிற வேளையிலே இது கிறிஸ்துவின் சரீரமாய் கிறிஸ்துவின் ரத்தமாய் மாறுகிறது அவருடைய ஜீவ நமக்குள்ளாக காணப்படுகிறது என்பதை அறிந்தவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் ஒருவேளை கத்தருடைய பந்தியிலே நாம் கலந்து கொள்ளுகிற வேளையிலே இதே கிறிஸ்துவின் சுபாவம் கிறிஸ்துவின் தாழ்மை கிறிஸ்துவின் பொறுமை கிறிஸ்துவின் அன்பு கிறிஸ்துவில் காணப்பட்ட வெட்டி கொடுக்கிற மனதிற்கிற காணிகள் எல்லாம் நமக்குள்ளே வரவில்லை என்றால் கத்தருடைய பந்தியில் கலந்து கொள்வது வீணாய் காணப்படுகிறது மாட்டவர் சொன்னால் நீ வந்து காணிக்கையை செலுத்துவதற்கு முன்பு உடைய சகோதரனோடு உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் காணப்படும் என்றால் ஒப்புரவாக பின்பு வந்து காணிக்கையை செலுத்து என்று ஆண்டவச்சு உடைய வார்த்தை வரும்போது மாற ஒருவேளை நாம் ஒப்புரவு ஆகாதபடி கொடுத்தால் கொடுக்கிறதுனால் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை ஆண்டவர் ஐஸ்வர்ய சம்பவம் எல்லா செல்வமும் அவருடைய கரத்திலிருந்து வருகிறதாய் காணப்படுகிறது ஆண்டவத்தினுடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாய் ஒருபோது ஒரு காரியத்தையும் செய்கிற கருத்து அல்ல என்பதை நாம் அறிந்தவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் அடுத்ததாய் நான்காவதாய் ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்கிற வேளையிலே இரண்டாவது வசனத்தின் பின்பகுதி சொல்லுகிறது கறி கொடுக்கிற கொடியதுவோ அது அதிக கறிகளை கொடுக்கும்படி அதை சுத்தம் பண்ணுகிறார் கறி கொடுக்கிற கொடி எதுவோ அது இன்னும் அதிக அதிக கறிகளை கொடுக்கும்படியாய் என் ஆண்டவர் சுத்தம் செய்கிறவராய் காணப்படுகிறார் கனியே கொடுக்கவில்லை என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆண்டவருக்கு வேலையே இல்லை அது வேறொரு காரியத்திற்காய் வைத்திருக்கிறார் அடுத்ததாய் நாம் பார்க்க போகிறோம் ஆனால் கனி கொடுக்க துவங்குகிற வேளையிலேயே கத்தருக்கு வந்து நான் கனி கொடுக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிற வேளையிலே இன்னும் அதிக கனிகளை கொடுக்க இன்னும் அதிக கிறிஸ்துவின் சுபாவத்தை வெளிப்படுத்த கத்த நமக்கு உதவி செய்கிற கத்தராய் காணப்படுகிறார் அவர் சுத்தம் செய்கிறவராய் காணப்படுகிறார் திராட்சை செடியின் சுபாவத்தை பார்க்கிற வேளையிலே அதை அவ்வப்போது சுத்திகரித்துக் கொண்டே காணப்பட வேண்டும் இல்லை என்றால் அது ஒரு காட்டு விருட்சமாய் மாறி கனி இல்லாத ஒரு கொடிய செடியாக அது மாறிவிடும் என்பதாய் சொல்லுகிறார் இந்த சுத்தம் செய்கிற விதம் அது ப்ரூனிங் நைஃப் என்பதாக எழுதப்பட்டிருக்கு அதை வைத்து வேண்டப்படாத கிளைகள் வளருகிறது அவர்கள் வெட்டுகிற வேளையிலே வேதனையாய்தான் காணப்படும் ஆனால் கட் எதற்காய் அது செய்யப்படுகிறது என்றால் அந்த திராட்சை செடி இன்னும் அதிக கனிகளை கொடுக்கும்படியா என்பதாய் நாம் பார்க்கிறோம் வறுமையான கத்தனுடைய பிள்ளைகளே கத்த நம்மை சுத்தம் செய்கிற வேளையிலே வேதனையாய் வரியாய் தான் காணப்படும் ஆனால் அதிலிருந்து வருகிற பலன் என்ன என்று பார்க்கும் போது நாம் இன்னும் அதிக கனிகளை கொடுக்க அது பிரயோஜனமாய் காணப்படுகிறது என்பதை ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நம் இன்னும் கனி கொடுக்க வேண்டும் என்ற வாஞ்சனை நமக்குள்ளா இருந்தால்தான் நம்ம இன்னும் சுத்தம் செய்து இன்னும் சுத்தம் செய்து ஆண்டவருக்கு இன்னும் அதிக கனிகளை கொடுக்கிற ஒரு கொடியாக நம்மை வரைகிறவராய் கத்து காணப்படுவார் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் மாத்திரமல்ல கனி கொடுப்பதன் இன்னும் ஒரு ரகசியத்தை நான்கு ஐந்தாவது வசனங்களை வாசிக்கிற வேளையிலே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என்னில் நிலைத்திருங்க நானும் உங்களில் நிலைத்திருப்பி கொடியானது திராட்சை செடியில் நிலைத்திராவிட்டால் அது தானாய் கறி கொடுக்க மாட்டாதது போல நீங்களும் என்னில் நிலைத்திராவிட்டால் கறி கொடுக்க மாட்டீர் நானே திராட்சை செடி நீங்கள் கொடிகள் ஒருவர் என்னிலும் நான் அவனிலும் நிலைத்திருந்தால் ஒரு மிகுந்த கறிகளை 
நடக்கவில்லையே <laughs> ஒரு நாள் கத்த நம்மை மகிழப்படுவா விண்ணப்பங்களின் சத்தங்களை கேட்டு ஜெபத்தை கேட்டு நிச்சயமாகவே பலனளிக்கிறவராய் ஆண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்படுவது உறுதியாய் காணப்படுகிறது ஆகியாதான் இதே பகுதியிலே நாம் வாசிக்கிறோம் அவரானே என்று ஒன்று நம்மால் செய்ய முடியாது அவரிடத்தில் இருந்துதான் எல்லா நன்மைகளும் புறப்பட்டு வருகிறதாய் காணப்படுகிறது அவர்தான் செவங்களை கேட்கிற தேவனாய் காணப்படுகிறார் நிலைத்திருந்து நாம் அவரிடத்தில் என்னத்தை எல்லாம் வேண்டிக் கொள்வோமோ அத்தனை காரியங்களையும் அவர் செய்வதற்கு பிரியமுள்ள விருப்பமுள்ள ஆண்டவராய் காணப்படுகிறார் மாத்திரமல்ல ஏழாவதாக கடைசியாய் எட்டாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிற வேளையிலே நீங்க மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பதனால் என்பதால் மகிமைப்படுவான் எனக்கும் சீஷராய் இருப்பீர்கள் கனி கொடுப்பதனால் தான் பிதாவாகிய தேவன் நம்மள் மகிழ்வது மாத்திரமல்ல இயேசுவின் சீஷர்களாய் காணப்படுகிறோம் என்பதாய் இந்த வார்த்தை தெளிவாய் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் எவ்வளவு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகமாய் கிறிஸ்தவன் கனி கொடுக்கிறானோ கிறிஸ்தவன் சுபாவத்தை வெளிப்படுத்துகிறானோ ஆவியானவர்களின் சுபாவத்தை வெளிப்படுகிறானோ அந்த வேளையில் தான் ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து இவனுடைய சீஷன் என்று சாட்சி பகர்கிறவராய் காணப்படுவார் கடைசி நாட்களிலே கிறிஸ்தவர்களை கத்தருடைய கண்கள் நோக்கவில்லை ஒரு சீசனாய் காணப்படுகிறவர்களை கத்தருடைய கண்களின் நாட்களில் நோக்கி கொண்டிருக்கிறது ஆண்டவரில் நிலைத்திருந்து அதிக மிகுதியான கனிகளை கொடுக்கிற பாத்திரங்களை கற்று நோக்கி கொண்டிருக்கிறார் கனியுள்ள செடிகளை கற்று நோக்குகிறவராய் காணப்படுகிறார் கடைசி நாட்களிலே நவோதிக்கியால் சபையை குறித்து ஆண்டு வெளிப்படுத்தல் மூன்றாவது அதிகாரத்திலே சொல்லுகிற வேளையிலே இந்த சபை சொல்லுகிறது எனக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை எல்லாவற்றிலும் நான் சம்பூர்ணமாய் காணப்படுகிறேன் எனக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை என்று சொல்லுகிற வேளையில் தான் இந்த சபையை பார்த்து ஆண்டு சொல்லுகிறார் நிர்வாணியாய் காணப்படுகிறார் அநேக குறைகள் காணப்படுகிறது அதை உன்னால் உணர்ந்து கொள்ள முடியவில்லை மாராயணி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் நான் கறி உள்ள ஜீவியம் செய்கிறேன் நான் கறி கொடுக்கிறேன் கத்தரிக்காய் ஓடுகிறேன் பிரயாசப்படுகிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறதை நவோதிக்கிய சபையை போல நேக நாட்களில் காணப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் அருமையான சபையே அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளே நீங்கள் கத்தருக்கென்று கறி கொடுத்தார் அவர் சுத்தம் செய்வார் இன்னும் மிகுதியான அதிகமான கறிகளை கொடுக்க சுத்திகரித்துக் கொண்டே இருப்பார் நாளொன்று வரும் கத்தருடைய வருகையிலே கால சத்தம் துணிக்க மறுஷண மறுரூபம் ஆகி ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் போய் நிற்போம் அப்போதுதான் கையுள்ள ஜீவியம் செய்ததன் பலனை கத்து கொடுத்து மகிழுகிற வேளையிலே அன்றுதான் அதை நாம் ருசிக்கிறவர்களாய் அதிலே மகிழுகிறவர்களாய் காணப்படுவோம் ஆனால் ஒருவேளை கிறிஸ்தவனாய் காணப்பட்டு ஒரு கனி இல்லாத ஒரு ஜீவியம் செய்கிறவராய் உலகத்தின் பார்வையில் நான் ஒரு கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லி நான் ஒரு வேஷம் காட்டுகிறவனாய் மாத்திரம் நான் காணப்படுவேனே என்றால் நாளொன்று வரும் கத்த தரித்து போடுவான் நேயாக்கினி கடவுளே தூக்கி போடுவார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நமக்கு முன்பாய் ஒன்று நிறுத்திய பரலோகம் காணப்படுகிறது இன்னொன்று நிறுத்திய அக்கினி காணப்படுகிறது அனுதினமும் ஒரு நம்மை தாழ்த்தி கிறிஸ்துவில் நிலைத்திருந்து அணி கொடுக்கிற ஒரு ஜீவியம் செய்தார் நிறுத்திய மோட்சத்தை சென்றடைகிறவர்களாய் நாம் காணப்படுவோம் நாட்களிலே நம்முடைய ஜபமெல்லாம் ஆண்டுவர உங்கள் நிலைத்திருக்கும்படி எனக்கு உதவி செய்கிறவராய் காணப்படும் ஆண்டுவர மாத்திரமல்ல உங்களை கணி கொடுக்கிற ஒரு ஜீவியம் செய்ய ஒரு கறி கொடுக்கிற கொடியாய் காணப்பட கத்தரனுக்கு உதவி செய்வீராக ஒரு சீஷனாய் காணப்படுவதற்கு எனக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டு ஜபிக்கிறவர்களாய் நான் காணப்பட வேண்டும் தான் கத்தருடைய பந்தி உடைய வாழ்க்கையில் செய்கிறதாய் காணப்படுகிறது அவருடைய ஜீவன் திராட்சை செடியில் இருந்து புறப்பட்டு வருகிற ஜீவன் நம்மை நிரப்ப போகிறது இந்த ஜீவன் கிறிஸ்துவின் சுபாவத்தை நமக்குள்ளாய் ஊற்றப் போகிறது எங்களும் நான் பூமிக்கு ஊப்பாய் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாய் கனியுள்ள கிறிஸ்தவர்களாய் ஜீவிக்க போகிறோம் கத்திதாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராய்